Dear students, we are going to the third semester. General Informatics is the subject of the class. We are going to go to 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 the class. Technology related kerja yang saya nak buat lagi dengan itu, saya nak patut patut sendiri. Ini kerja kerja yang boleh kita patut kerja dengan itu. Jadi paper mana, atau maksimum, ini kerja kerja kita dengan kelas itu, pula ada, kalau kita buat dengan dengan kita, apa yang orang ada, kandang sahaja kita patut kerja. Apa hari kerja kerja yang baru itu, komputer dan operating system. Orang pasti kerja kerja yang baru. Komputer dan operating system baru itu nak kerja. Komputer itu orang orang nak masuk dalam kerja yang baru itu, tidak ada pun yang dia buat sendiri. Jadi metode lah komputer, sistem lah untuk komputer itu. Pak komputer itu basic aja kita ada yang mana, ini cara kita pakai. Komputer itu pakai. Kita komputer itu ada itu. Ada computing itu orang adding, subtraction, multiplication, division. Ada kalau kita buat lagi, cegel lagi, dua orang mana yang ada komputer itu kita nak kaji. Ada yang ada itu orang pakai itu. Ada kertas itu. Ada kertas mana komputer itu ada itu dua orang itu pakai itu. Back asal orang ni kalau hari itu logo tu barang itu ni sand ni le, pebble so biasa ni le, lines tu kerja ni le, tu nak kita sistem ni semua back asal orang tu, tu mana ni le boleh logo ni sih kan? Back asal ni le, logo hari itu logo ni le, ada hari itu computing device ni kami tu sih. Kena ni kami orang ni, tu pada kalau orang ni le, hari itu ni logo ni barang tu, back asal orang tu. Ada sesiapa orang ni asal pun sesiapa ni le, John Napier tu barang nama ni, logo ni tu kan tu sih, logo ni tu barang tu macam tu le. Computing itu berarti bisnes macam tu, device itu log itu tu malu. Jadi John Apple itu malu dengan tu na, ramah na, log itu dengan tu. Jadi na, orang orang asing orang kita macam, na orang kita jadi orang kita jadi mana, dia bilang. Adik saya macam mana tu malu? Air ti awal tu kita naik tu jalan tu jalan, break se, pass se tu baru naik tu. Orang macam ni kan, ada device kan tu. Orang yang kita computer tu kan, ini tak computer tu kan, first dua kali orang tu dah, dari sini task ker, hari tu ada orang tu ada orang mekanik ker, adding device ker tu. Jangan computer tu kan, kalau perancis kan ada orang orang dah, dari sini task ker orang tu kan, tu mekanik ker adding device. Jadi panjang jalan sahaja dari sini kan, input tu boleh kita nak power tu kita ni kan, ini kita ni lah. Video asal tu saya semua ada, saya tu lah video tu dah lekat tu nampak sendiri. Computing machine, itu orang tu terlalu dah lekat. Saya tu lah video tu dah lekat, ada orang tu ambil lagi. Jadi tu korang dah lekat semua tu, jadi tu computing machine tu orang tu dah lekat semua. Aduh, jadi pinnya video asal tu saya semua ada, saya tu lah malam tu orang tu ni ada. Inilah tu orang computer tu ni rumah ya. Computer tu ada, ini sendiri tu ada, ada tu orang tu ni malam tu dah lekat semua. Saya tu computer tu orang tu terlalu dah lekat semua. Saya tu lah video tu malam tu dah lekat semua. Jangan orang orang yang tidak kambing orang ni, first, perih, basic aja tu lah, perih graduation aja tu perih proses tu orang dah. Ini ayat apa yang mana tu perih kambing orang orang perih tu perih orang ni, kambing orang perih generation orang. Ini kambing orang generation tu orang perih, itu ayat mesti perih tu perih orang tu tarik orang ayat perih orang kambing orang. Generation side kan orang, generation side tu kambing orang perih develop jadi orang orang dia. Ada orang tu, ini ni orang orang perih kita kambing orang tu perih, pada tu anjir generation tu orang. Five generations of computers are on the way to the next one. That is the first generation. One of the number of computers are on the way to the next one. Eight to the next one. First generation of computers are on the way to the next one. I can write my other model. I can write the other one. I can write the other one. I can write the first generation of computers. First generation of computers are on the way to the next one. Vacuum user. User. Vacuum tubes are the first generation of computers in the US area in the technology world. That is CPU, we have CPU in the world, that is why we have to use the vacuum tubes. This is the IC Microsoft to be used in the first generation of vacuum tubes. This is the first generation of vacuum tubes. This is the large size of it. That is the first generation of vacuum tubes in the first generation of vacuum tubes. That is why we have to use the vacuum tubes. That is why we have to use the vacuum tubes in the first generation of vacuum tubes. Atre yang baru pun kita buat dengan, ada di UC, ada perawat yang ada di sini, atre yang buat dengan power yang orang buat dengan jauh sangat. Rasanya high power, high electricity buat dengan, buat pertaya dengan orang yang ada kampung besar dengan. High power buat dengan sampai dengan orang kita ada, electricity UC yang sampai dengan heat produce. Kalau high power buat 
വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഭാവിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതും കൂടെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നതാണ് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ മുതൽ ബിയോൺ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ നമുക്ക് ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടുതലനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ സിസ്റ്റംസും ടെക്നോളജീസും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ടിന് നേരെ പോകുന്നത് സി പി യു ഈ മൊത്തം പാർട്ടിനെ നമ്മൾ സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അതിന് വരുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും അൽത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റും ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് റാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ഇത് രണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറി വരുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഇതിൽ ഇനി സി സി യു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് മൊത്തമായിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയും ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കീബോർഡ് മൗസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കീബോർഡ് മൗസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡിവൈസും കൂടെ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് എം ഐ സി ആർ പറയും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എം ഐ സി ആർ ഇത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് അതായത് നോട്ടിന്റെ മോഡലൊക്കെ കറൻസി നോട്ടിന്റെ മോഡലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്കോളാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒന്നാണ് ഓയമാർഗ് പറഞ്ഞു ഓയമാർഗ് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെക്കൻഡ് 
secondary memory ini classify jadi. Ini primary memory ini berapa kali yang mana? RAM and ROM. RAM itu berapa? Random access memory. Tahu tak RAM? ROM berapa? Read only memory. Primary memory ini ada dua macam, random access memory, read only memory. Perlu pernah sujud ini kalau jangan random access memory itu berapa? Kalau ada komputer yang berarti dia nak asal main aplikasi, operating system, jadi kalau kita kerana kerana ini kita cerita ni kita nak data supaya store jadi tu part mana random access memory itu. Jadi ini boleh time memory. Jadi kalau ada komputer yang terlalu banyak orang ini tidak nak asal main macam ni, kita data supaya store jadi. Tapi kalau apa yang kita ni data supaya lama. Automatically, kita isi. Ada mana random access memory. Kita buat ada release dia, mana alih ke write dia untuk dulu. Sistem mana random access memory itu ada. Ada yang orang tu leh, kalau orang tu pakar mana read only memory. Jadi tu perlu orang tu leh read only memory itu ada. Kalau kita leh condenser, wire check kan macam apa? Ini leh ROM itu dalam itu ada. Kalau computer tu dalam itu sama ada. Ah manual tu access, entah kan? Ah computer tu pergi parah itu instructions. Ada macam apa? रोम रहना, एक ऑनली नंबर रहना। ये इतने रेंडम सेक्शन आए थे बिजली इधर, और ऐसा रैंडम एक्सेस नंबर रहना है, एस राम, स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस नंबर रहेगी नंबर रहेगी, इन दोनों बात पे, अर्थात् डायनामिक, डायनामिक रैंडम एक्सेस नंबर, स्टैटिक रैंडम एक्सेस नंबर रहेगी, � Ini static ram tu baru itu, nama ni pun baru tu baru. Nada itu, ini ni ada data set baru itu boleh tu yang ini. Kamu tu program mau apa itu baru tu, ha sama itu, ini tu nasional baru tu. Nada static ram baru. Dynamic ram baru itu je. Kamu tu ni data set baru tu baru ni short time ni cuma tu. Nada itu kamu tu orang yang ini yang anu itu ni, korang cuma ni cuma tu, ini ni data set store ram. Nada tu korang cuma time kerja, korang automatik ni delete kerja. Nada kamu tu kamu tu orang anu cuma mau apa anu cuma okay. Kurang sesuai dengan yang mahu pernah anda jadi data sesuai dengan itu. Kita ada dynamic ram, static ram juga. Lebih banyak kita pernah read only memberi mana, reader terdapat kategori sendiri. Unda program itu read only memberi. Program itu mana? Ada tu erase memberi program itu read only memberi. Reason. Right, jadi leh pair barang tu. Yang aku ada barang tu read only memberi barang tu. Kalau kita condense, read yang mana memberi tu. Macam ada leh yang tu type barang tu. Untuk program tu read only memberi. Kalau itu program tu barang tu barang tu kita kita leh ini. Orang pun apa sih mana? Orang program tu leh ini. Yang tu yang tu write sih yang tu. Ada orang program tu read only memberi. Orang tu apa sih mana? Ada leh ini program tu write sih yang tu. Kalau program tu. Ini e-prom tu mana? Erase tu mana? Tadi tu dulu, already ulah satu program yang kami kira yang betul. Erase dia dari sistem, baru pasal tu ada. Ada lagi program tu, IT C yang betul nak kaji panen. Erase tu program tu memang. Erase dia tu mana? Alpha wala radiation le expose dia tanah ni dia hard asal. Erase dia. Ini adalah primary memory yang pasal ini. Ini betul secondary memory. Secondary memory tu mana? Auxiliary memory tu ada. Ada tu primary memory tu mana? Nama main memory. Sistem tu ni kami buat ni main memory yang antara yang memori itu. Ada proses tu ni, terutama ada dalam memori yang antara yang. Second itu orang orang auxiliary, ada external light yang kami kaji itu mana? Second itu memori. Permanen kita ada data asas store je yang memori kita ada usir mana? Second itu memori itu. Second itu memori ni ada tentang classification tu orang itu. Magnetic type and optical type. Magnetic type orang itu optical type orang memori ni. Magnetic type orang mana memori? Common itu usir sahaja mana hard disk drive, HDD per, hard disk drive mana HDD. Alam magnetic ni dulu example mana, optical tu mana CD, DVD, pen drive, ini dulu mana optical memory drive ni dulu. Dan secondary storage ni dulu, di bawah mana, dalam mana memory masih ni. Ada types of computer sahaja mana pergi. Types of computer tu mana? Mainframe computer. Mainframe computer mana? Pair tu sujud tu orang dengan 
വലിയ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് വേൾഡ് മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഇത് മൾട്ടി യൂസിംഗ് ആയിട്ട് അത് മൾട്ടി യൂസേഴ്സ് കുറെ അധികം യൂസേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് മെയിൻ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒരേ സമയം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മെയിൻ ട്രെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ മെയിൻ ട്രെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡ് സൈസ് കാണും അതായത് മെയിൻ ട്രെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് കുറയും മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ യൂസർ യൂസറിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് യൂസേഴ്സിന് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ലാർജ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ആണ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ടി ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഡ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹൈ പവർ സ്പീഡാണ് മാത്രമല്ല ഇത് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി ആണ് അതായത് പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് പി ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽസ് ടാബ് ഇതെല്ലാം പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നതാണ് അതായത് മൊബൈൽ സംവിധാനം ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പി ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് മെയിൻ ട്രെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ 
ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ മെയിൻ കാര്യം പോകുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് അതായത് എന്താണോ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെസ്സേജ് ആർക്കാണോ അയക്കേണ്ടത് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും ആരാണോ അയക്കുന്നത് ഈ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ സെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സോഴ്സ് ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും ഇനി ആർക്കാണോ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അയാൾക്കാണ് പറയുന്നത് റിസീവർ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണോ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് അയാളാണ് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ഈ മെസ്സേജ് എന്റെ സെൻറ്റർ റിസീവർ ആയിരിക്കും ഇനി മെസ്സേജ് അയക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ മീഡിയം വേണം നാലാപ്പാണ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വഴിയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെലിഫോൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അവിടെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് കേബിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിഗ്നൽസ് ആണ് അതാണ് മീഡിയം കേബിളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ സിഗ്നൽസിനെ കണ്ടി വിടുന്നത് അതൊരു മീഡിയം എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് മൈക്രോവേവ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മീഡിയംസ് ആണ് ഈ മീഡിയംസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടോ രണ്ട് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടർ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കേബിളിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നത് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഡിജിറ്റലിനെ അനലോഗ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻകോഡർ ആൻഡ് ഡീകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻകോഡർ ആൻഡ് ഡീകോഡർ നമ്മുടെ മോഡൽ മോഡൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് ഡീമോഡുലേഷൻ ആണ് മോഡലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻകോഡറും ഡീകോഡറും ആണ് എൻകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ അതേപോലെ ഡീകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയത്തിൽ മോഡത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും മോഡൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് ഡീമോഡുലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ ആ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എൻകോഡർ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീകോഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് എ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസർ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു അങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നൊരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പറ്റി ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡാണ് സ്പീഡാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അധികം പ്രത്യേകതാന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്പീഡാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്യുറസി ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യത നമ്മൾ ഏത് ടാസ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് റിലാബിലിറ്റി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീങ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നൽകുന്നത് അതായത് റിലാബിലിറ്റി വിശ്വാസ്യത എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നാലാമത്തത് കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് തന്നെ പത്തോ നൂറോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ടയർഡ് ആവുക അല്ലെ ബോർ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടാസ്ക് പല തവണ ചെയ്താലും അതെന്താവില്ല ടയർഡ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ബോർ ആവുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഉപകരണമാണ്
any other part parts in the world, we will continue to 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 continue